நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் சினிமா ஒரு அங்கமா இருக்கும் அந்த அங்கத்துக்கு அதாவது உயிர் கொடுக்கறது அப்படின்னா கண்டிப்பா இயக்குநர்களால் மட்டும்தான் முடியும் அந்த மாதிரி இயக்குநர்கள்ல அதாவது எண்பதுகள்லயும் சரி இப்ப இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டுக்கும் சரி அதுக்கேத்த மாதிரி அவரோட படங்களை கொடுத்துட்டு இருந்த இயக்குனர் ப்ரொடியூசர் லிரிசிஸ்ட் மியூசிக் கம்போசர் கஸ்தூரி ராஜா சார் தான் இருக்கிறாரு சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க தமிழ் சினிமா சொல்றது எல்லாமே கரெக்டா புரிஞ்சுது லிரிசிஸ்ட் சொன்னது மட்டும் புரியல பாடலாசிரியர்னு சொல்லுங்க அப்பதான் புரியும் ஓகே சார் பாடலாசிரியர் கஸ்திரி ராஜா அவர்கள் இருக்காங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு உங்களுடைய பங்கு அப்படிங்கிறது பல இடங்கள்ல வந்து பல படங்களை பல திரை காவியங்களை கொடுத்துருக்குன்னு தான் சொல்லணும் என்ன காரணம் கிராமப்புற கதைகளை வந்து அப்படியே இயல்பாக கொடுத்துருப்பீங்க அந்த என் ராசா என் மனசுல எல்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படியே ராஜ்கிரண் சார் அப்படி இந்த மீசையோட இருக்கிற மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் பெரிய லெவலில் டிராவல் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் இப்போ சமீபத்தில் கொண்டாட போகிற ஒரு பெரிய விழா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளையராஜா அவர்கள் வந்து செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இளையராஜா கொண்டாட போகிற போகிற கொண்டாடுறாங்க அதுக்கு நீங்கள் நீங்களும் அவரும் நிறைய படங்களில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட முதல் படத்துக்கே சார் தான் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இளையராஜா சாருக்கும் உங்களுக்குமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சொல்லுங்க ரிலேஷன்ஷிப்னா அவரோட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க முடியாது அவர் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் நட்பு வச்சுக்கலாம் அதுலேயும் ரொம்ப செலக்டிவாக இருப்பார் இசையும் என்னுடைய படமும் தவிர வேறு பர்சனலாக ஒன்றும் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது அதில் அவர் முழு ஈடுபாடு அதில் நல்ல படங்கள் அவர் வேலை செய்கிற மாதிரி தகுதியான படங்கள் எது இருந்தாலும் அவங்களோட அவர் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுப்பார் முக்கியமாக பாலு மகேந்திரா சாருக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது மகேந்திரன் சாருக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஜெயகாந்தன் சாருக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது எனக்கும் அவருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது படம் தான் எங்களை ஒன்றும் வச்சுருந்தது அந்த படங்கள் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் நான் தேவாஸ் அவரோடையும் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் பண்ணியிருக்காங்க உங்களோட கதைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண் சார்ந்த விஷயங்கள் அழகாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் பாடல்களும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கப்போ நாட்டுப்புற பாட்டு படத்துலேயுமே சரி அந்த படத்தில் இளையராஜா சாருக்கும் உங்களுக்குமான இருந்த ஒரு 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 கான்வர்சேஷன் ஒரு ஹெல்த்தி கான்வர்சேஷனாக ஏதாவது ரீகால் பண்ண முடியுமா என்ன உமன்ட்டு இல்லை நான் மேக்சிமம் அவரோட எனது கொஞ்சம் பெக்கூலியர் அவரோட அவர்கிட்ட என்னுடைய அணுகுமுறை இருக்கும் நான் அவர்கிட்ட போய் சாங் பண்ணி கொடுங்கன்னு உடனே போய் சிட்டிங் போக மாட்டேன் ஓகே அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்ட்ரீட்டாகவே ஷூட்டிங் போயிடுவேன் படம் முடிச்சுட்டு அவருக்கு போட்டு காட்டுவேன் அதில் எனக்கு இந்தந்த சீக்குவன்ஸில் பாட்டு வேணும் அவர் கேட்பார் உனக்கு எங்கெங்கே தேவை அப்போ நான் சொல்லுவேன் இந்தந்த இடத்துல சீக்குவன்ஸ் தவிர்க்க முடியாத சில சூழ்நிலைகள் இருக்கும் அது தவிர மற்றது நீங்களே உங்களுக்கு எங்கே தோணுதோ நீங்களே பண்ணி கொடுங்க நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்படி தான் ஃப்ரீடம் கொடுத்து தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அவர் அதை விரும்புவார் அவருடைய ஞானம் ஒரு ஒரு ஸ்டோரியை நம்மளை விட ஆழமாக சிந்திக்கிற ஆற்றல் இருக்குது அவருக்கு அப்படிங்கும்போது அதை பயன்படுத்திக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் அது ஒரு சமுத்திரம் கடல் அந்த கடலில் குதிச்சு குளிச்சுட்டு மட்டும் போனவங்க இருக்காங்க முத்தெடுத்தவங்க நீச்சல் அடிச்சுட்டு போனவங்க இருக்காங்க முத்தெடுத்தவங்கிறது கொஞ்சம் பேர் அதில் நான் ஒருத்தேன் அது வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் அவருக்கு பாடலாசிரியராக நீங்கள் இருந்தது அந்த ஒரு தருணத்தை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சாலும் ஏன்னா இளையராஜா சாரோட இசைக்கு பாடலாசிரியர் இருக்கிறதுன்றதே ஒரு பெரிய ஒரு வாக்கியம் கூட சொல்லலாம் ஸோ அப்போது பாடலாசிரியராக இளையராஜா சார் கூட உங்களுக்கு இருந்த கான்வெர்சேஷன் பற்றி சொல்லுங்க அந்த பாடலாசிரியர் தருணத்தை பற்றி பயிர்ந்து கொள்ளுங்க அது முதல்ல முதல் படத்துலேயே நான் எழுதுறேன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு பாட்டு எழுது அப்படின்னாரு அவருக்கு கொஞ்சம் அப்போ எனக்கு சின்ன வயசு அதனால் என் மேலே அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது அப்புறம் தேவா சார்கிட்ட அஞ்சு படம் பண்ணேன் அது பூராமே அதில் தான் எழுத ஆரம்பித்தது நான் அதுக்கப்புறம் என்ன ராஜா சார் மியூசிக்கில் பாட்டு எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் இந்த மாதிரி நான் ஒரு படம் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கும்போது அவர் சரி பண்ணிட்டுவான்னு சொல்லிட்டார் அப்போ தான் இளையராஜாவுடைய மியூசிக்கில் பாட்டு எழுதணுங்கிறதுக்காகவே சொந்த படம் தான் சார் இளையராஜா ஐயா அவர்கள் இசையமைச்ச பாடல்களில் உங்கள் படங்களும் எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு இன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்த குட்டி பசங்களும் சரி இன்னைக்கு இருக்க குட்டி பசங்க வரைக்கும் ஒரு ஒரு சாங் அது ரொம்ப நகைச்சியான சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் அது போட போட புண்ணாக்கு போட அதில் ஒரு அதிசயமும் இருக்கு அதில் அந்த வடிவேல் பாடுற மாதிரி ஒரு லிரிக் வரும் திறந்திருக்கு
பாடின பெருமை இருக்குது அது பாட்டுன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தால் கூட அந்த ஃபோக்லர் இதுக்காக நிறைய பேர் என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கூட கூப்பிட்டு பாட சொன்னார் யாருக்கும் வரல அப்போ அந்த டைரக்டரை கூப்பிடு அப்படின்னு நான் ஒரே டைக்கில் பாடினேன் அப்போ இன்ட்ரோல பாடகர்ன்ற வார்த்தை விட்டுட்டு என்னை மன்னிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ அந்த கோயில் பாட்டு சாங் போகிறப்பெல்லாம் நிறைய இடங்களில் ஒளிபெருக்கிகள்லேயும் சரி ஊர் விழாக்கள்லேயும் சரி அந்த பாடி கேட்க முடியுது அந்த பாட்டோட லென்த் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே இருக்குது அது எப்படி சார் அது ஒரு இயக்குனராக நீங்கள் எப்படி யோசிச்சிங்க பாடல ஐ மீன் மியூசிக் டேரக்டராக அவர்கிட்ட எப்படி கன்வே பண்ணிங்க சார் அந்த சாங்க்கு இல்லை அந்த படமுமே ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணி டப் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு காமிச்சு அந்த அந்த இடம் நாங்கள் சொன்னோம் அதனால் அவருக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சுது இந்த இடத்துல அந்த அந்த பொண்ணுடைய ஒரு சுச்சுவேஷனை பற்றி எப்படி ஒன்று போகணும் அப்படிங்கும்போது ரெண்டாவது அந்த பாட்டு தான் என்னுடைய ஃபிலிம் கேரியரில் முதல் பாட்டு அது அப்போ வந்து ராஜா சார்கிட்ட வந்து டக்குன்னு போய் இப்படியெல்லாம் நின்று முடியாது இப்படி தான் பயந்து நம்ம அந்த ஸ்டூடியோக்குள்ளே இருக்கிறதே அவருக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு அவர் பின்னாடி இங்கே இருப்பார் நாங்கள் இப்படி உட்காந்துருப்போம் ஒரு ஓரத்தில் இப்போ வந்து வாசிக்கு போகிறாங்க தி வேர்ல்டு பெஸ்ட் லெஜெண்ட் வந்து நம்ம எங்கேயோ ஒரு கடை கோடியில் இருந்த ஒரு கிராமத்தானுக்கு இவர் வாசிக்கு போகிறார் என்ன சவுண்டு வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுல டடக் தடக் 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 அடிக்குது அந்த இது இப்போ நிறைய க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம் பட் அந்த டைமில் அது ஒரு பெரிய அதிசயம் நடக்க போது இது என்ன என்ன என்னங்கும்போது டன் 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 அப்படி அந்த ஃப்ளைங் மூடில் இருக்கிற ஒரு இது அதுதான் என் லைஃப்கே அப்படி தீர்த்து வந்தது அது அதுக்கு அவர் வா ரீதிக்காடி என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ரீதிக்காடி வாசித்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு அந்த சாங்கினுடைய இது அது தான் அது இன்றைக்கும் இருக்குது பொதுவாக அவருடைய பாட்டு அது மட்டும் இருக்குங்கிறது இல்லை எத்தனையிலையும் அதுவும் இருக்குது அவர் வந்து எப்படின்னா மனுஷனுடைய உணர்வுகளுக்கு பாட்டு போடுறது அது சும்மா காதலை கேட்டு பொழுதுபோக்குக்காக போடுறது மற்ற பாட்டெல்லாம் அவர் அந்த கதையோடு இணைஞ்சு தமிழ் கலாச்சாரத்தோட அவர் தமிழ் கலாச்சாரத்தினுடைய ஆதாரம் அப்படிங்கும்போது அவருக்கு அது ஈஸியாக வருது அவர் வாசிக்கிறதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கு நான் அந்த படத்துலேயே நாட்டுப்புற பாட்டுங்கிற படத்தில் ஒரு சீக்வன்ஸ் வச்சேன் குஷ்புவுக்கும் சிவகுமாருக்கும் குஷ்பு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு அப்புறம் கணவனை சந்திக்கிறாங்க அப்போ அவர் குத்துப்பட்டிருக்கார் சாகர நிலைமையில் இருக்கார் பிரிஞ்சு இருபது வருஷம் கழிச்சம் பார்க்குறாங்க அப்போ அவர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு அந்த அம்மா ஆக்ஷன் சொன்னோன்னா கிடுக்குடுன்னு ஓடி வந்து விழுந்துட்டு அங்கே ரொம்ப சின்ன வீடு நாட்டுப்புற கலைஞர்களுடைய வீடு ரொம்ப சின்ன வீடு தான் இருக்கும் வறுமை அப்புறம் போய் நான் ஐயோ அப்படி இல்லைம்மா இது வந்து இளையராஜாவுக்கு எடுத்துருது நீங்கள் எவ்வளோ டைம் எடுக்கணுமோ எடுத்துக்கோங்க அவங்க அது எப்படி சார் புருஷன் சாக கிடக்கிறாரு இருபது இருபது வருஷம் கழித்து பார்க்குறோம் எப்படி சார் அப்படி இது ராஜா சார் வாசிக்கணும் அப்போது நீங்கள் வந்து அதிர்ச்சியில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று ஐயோ அப்பா அப்படிங்கிறது இன்னும் அப்படி பிரம்ம தட்டி நின்று போடும் அதை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ டைம் எடுக்கணும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் எடுத்துக்கோங்க நான் என்னென்னா அதில் நான் அதை சுரன் சின்னாயின் போட்டு ஒரு சோலவை அப்படி வாசிப்பாருன்னு கனவு கண்டுட்டு எடுக்கிறேன் இங்கே ஒரு ரீதி காணிங்களை வந்து தவுல் என்னென்ன ரித்தம் சுண்டோ எல்லாம் போடுறாரு எனக்கு பயம் வந்துருச்சு என்னடா இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி ஒன்றும் சொல்ல முடியல விட்டுட்டேன் அப்போ ஒரு லஞ்சில் அந்த டைரக்டர் அங்கே கூப்பிடுன்னு கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டோடனே உனக்கு அந்த இடத்துல அந்த வாசி அது பிடிக்கல பார்த்தது கண்டு பிடிச்சிட்டாரு ஆமாம் ஆமாம் பிடிக்கல என்ன எதிர்பார்த்த அவன் நான் இப்படி இந்த மாதிரி நாதஸ்வரம் சென்னாய் இப்படி ஏதாவது சோலோ போடுவீங்கன்னு பார்த்தேன் இங்கே தவுளு இவ்வளவு போட்டிருக்கீங்க அதான் என்னான்னு புரியல எனக்கு அது இல்லைப்பா நீ என்ன படம் எடுத்திருக்க எதை பற்றி காலகட்டத்தை பற்றி எதில் பிரிஞ்சாங்க டான்ஸில் எதில் சேர போகிறாங்க டான்ஸில் அதுதான் அதையே போட்டேன் நான் இது கிராமத்தை பார்க்குற படையா இதுக்கு வந்து பூன்னு ஊதிக்கிட்டு இருந்தால் எவனுக்கும் கேட்காது அதுதான் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அது எனக்கு மட்டும் இல்லை 
என்னுடைய படங்களே அவர் பண்ணி ஓடாத படங்கள் கூட இருக்குது இந்த வாசுகி அந்த படமெல்லாம் சரியாக போகலை அது ஒன்று தான் போகல மற்ற எல்லாமே ஹிட்ஸ் தான் அவர் ஹிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு அதுதான் அவரை வந்து நம்ம கிட்டேருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு உறவு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேட்டிங்களே என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு இளையராஜா என்னைக்கும் உறவாக தான் இருப்பார் ஓகே அவரை பற்றி நினைக்காத டெக்னீஷியன் யார் இருக்க முடியும் டெஃபினட்டாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இப்போது சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பையன் தனு சார் லிரிசிஸ்டா அதே இளையராஜா சாருக்கு மியூசிக் பண்ணுறாரு இந்த உமெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அது நான் டைரக்டருக்குன்னு போராடின நேரத்தை விட்டு கொஞ்சம் வளர்ந்த நேரம் ஆயிடுச்சு பசங்களும் பெரிய பசங்களாயிட்டாங்க அவன் என்னுடைய பாட்டுகளையே அவ்வளவு தூரம் கேட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது ஆனால் ரொம்ப நானாவது ஓரளவுக்கு தான் அவன் வந்து அவர் மேலே வெறித்தனமான பக்தி அவர் காரில் வீட்டில் எல்லா இடத்துலையும் அவர் எங்கள் வீட்டில் இன்னும் இன்னும் என்னுடைய சன்னில் அவர் இருக்கார் கார்டியாலஜிஸ்ட் அவர் இருதய நிபுணர் அவர் 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 வீட்டு பெட்ரூம்லேயே சவுத்துக்கு பின்னாலே ராஜஸ்தார் படம் தான் இருக்குது நம்ம குடும்பமே அவருடைய அந்த அம்மா இல்லைங்க இது வந்து நீங்கள் நான் ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க இருந்தாலும் என்கிட்ட அதை கேட்குறீங்க ரோட்டில் இருக்கிறவன் வயக்காட்டில் இருக்கிறவன் காட்டில் வேலை செய்கிறவன் தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவன் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவன் பெரிய முதலாளி எல்லாருமே அதைத்தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சார் அவருக்கும் உங்களுக்கும் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியான தருணத்தை இங்கே ப பகிர்ந்துக்குங்க சார் இந்த இடத்துல இளையராஜா சாருக்கும் உங்களுக்கும் ஒன்று இருந்தது திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி கார் ஓட்டுவியா அப்படின்னாரு ஓட்டுவேன் அப்படின்னு சரி எடுத்துகிட்டு வா யாரும் அசிஸ்டன்ஸ் கூப்பிட்டு வராத டிரைவரை வேண்டாம் நீ மட்டும் எடுத்துகிட்டு வா எங்கே வரைக்கும் போகணுன்னு திருப்பதிக்கு போகணுன்னாரு ஐயோ அவ்வளோ தூரம் ஓட்ட முடியாதுன்னா எனக்கு அப்போவே என்னடா திருப்பதிக்குங்கிறாரு இவரோட திருப்பதி வரைக்கும் எப்போடா போகிறது அதாவது ரொம்ப அந்த இடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா திடீர்னு இவர் கூட மூணு மணி நேரம் எப்படி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கேருந்து மூணு மணி நேரம் அவங்க திருப்பதி போய் ரீச் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு நாள் அங்கே தங்கணும்னு வேறு சொல்கிறார் ஏதோ வாழ்க்கையில் இது தான் சோதனை கட்டம் அப்படின்ட்டு இல்லைன்னா அவ்வளோ தூரம் என்னால் ஓட்ட முடியாதுன்ட்டு டிரை சரி டிரைவர் மட்டும் கூப்பிட்டுக்கோ அப்படின்ட்டு நான் முன்ஸ் வீட்டில் அவர் பின்னாலே அவர் அவர் பாட்டில் இருக்கார் நான் என் பாட்டில் போயிட்டே இருக்கிறேன் வெளியில் எல்லாம் இளையராஜான்னா அவர் நிறைய பேச மாட்டார் அவர் யாரோடையும் சிரிக்க மாட்டார் இப்படின்லாம் எனக்கும் அது இருந்தது பூந்தமல்லி தாண்டுச்சு அங்கே பேச ஆரம்பித்தவர் தான் திருப்பதிக்கு போகிற வரைக்கும் அவர் நிறுத்தலை என்ன அவர் நான் ஒரு ஊர் அவர் சொல்கிற சம்பவங்கள் எனக்கும் தெரியும் அவர் சொல்கிற இடங்கள் எனக்கும் தெரியுங்கிறது அவருக்கு சாதகமாக போயிடுச்சு நிறைய அவருக்கு சரியான வடிகால் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த மூணு நாளும் எனக்கு ஒரு பெரிய தருணம் அதுதான் எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு அவரோட மூணு நாள் அப்புறம் திருப்பதி உள்ள போனாக்க தேவஸ்தானத்தில் அங்கே உள்ள சாமிக்கிட்ட இவரை வெளியில் விட மாட்டேங்கிறாங்க இவர் ஆகண்டே இவர் ஆகண்டே அவர் என்ன போகலாமா அதை இருங்கண்ண அவங்க தான் இருக்கு சொல்கிறாங்கள்ல முக்கால் மணி நேரம் நிற்கிறோம் அது வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியான தருணம் தான் கண்டிப்பாக ரெண்டாவது அவர் என் பையனோட தொழில் முறைகளை சம்மந்தப்படுறாருங்கிறது இன்னும் பெரிய நிகழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என் பேரனும் சம்மந்தப்படுவான் சொல்ல முடியாது ஓகே சார் ரொம்ப சந்தோஷம் என்னை பல நினைவுகளை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இளையராஜா அவர்களுக்கு வீடன் சார் போல் நாங்கள் வாழ்த்தில் தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்ல மாதிரி வாழ்த்துறதுக்கு எங்களுக்குலாம் வயது கிடையாது அதான் உண்மை ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நம்ம வாழ்த்தணும் ஆ கண்டிப்பாக அவரும் எங்களை வாழ்த்துனா போதும் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் தேங்க்யூ சார் ஓகே